、宮城県栗原市立若柳小学校の敷地に軽トラックが侵入し、児童3人が跳ねられたというニュースが飛び込んできました。小学4年生の男児2人と女児1人が病院に搬送され運転していた男は殺人未遂容疑で逮捕されました。まず、この事件について私たちは何を考えるべきでしょうかそれは学校という子供たちの安全な場所が一瞬で危険な場所に変わる可能性があるということです。学校は子供たちが学び、成長する場所であり、そこには絶対的な安全も求められます。しかし、この事件はその安全性は脆弱であることを示しています。次に、この事件の背後にある問題について考えてみましょう。運転手の男がなぜこのような行動に出たのか、その動機はまだ明らかになっていません。しかし、一つ言えることは、このような事件を防ぐためには、社会全体での対策が必要だということです。最後に、被害に遭った子供たちについて考えてみましょう。彼らはこれからどのような心のケアが必要なのでしょうかまた、彼らの親や学校の先生たちはどのように対応すべきなのでしょうかこれらの問いについて私たちは深く考えるべきです。この事件を通じて、私たちは学校の安全性、社会の対策、被害者のケアについて考える機会を得ました。これからも、このような事件は二度と起こらないよう、私たち一人一人が考え、行動することが求められます。